ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ത്യോ അറേബ്യൻ ഫ്യൂഷൽ ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കരിമീൻ കപ്സയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളക്കാരുടെ തനതായ മീനാണ് കരിമൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കപ്സ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അധിക ചേരുവകളൊന്നും ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം കരിമീനിനെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് മുറിവിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുറിവിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മസാല അകത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് സൈഡും മുറിവിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ മീനിനെയും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെക്കാം എന്നാലേ അകത്തേക്ക് നല്ല ഉപ്പും അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നല്ല പിടിച്ചു നിൽക്കൂ ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അല്പം ജീരകം മൂന്ന് ഏലക്ക പട്ട മല്ലി ഇടിമല്ലി ഗ്രാമ്പു ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് നല്ല ചൂടാക്കിയെടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ രൂപത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ ചൊട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരു നായിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മീനിനെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ആ മസാല പൊടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇടി കുരുമുളക് പൊടിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് പൊടിച്ചത് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ വറുത്ത് പൊടിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടത് അത്ര വേണമെന്നില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ആവാം മസാല പൊടിച്ചെടുത്തതും ആഡ് ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ട് വേണം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേ ടേബിൾ ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കാം മീ മീനിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയൊന്ന് പിഴുതെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വിത്ത് വീഴാതെ നോക്കണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ അതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു തണുപ്പ് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് മസാല പിടിച്ചെടുക്കും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും ചോറിനുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അര കിലോ തനിമ അരി അഥവാ ജീരകാശാല അരി ഉണക്കല മണി പട്ട ലീഫ് കുരുമുളക് ജീരകം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി മസാലയ്ക്കുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഓരോ ടേ ടീസ്പൂൺ വീതം മല്ലിയില പുതിനയില കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരു പിടി തക്കാളി ഒന്ന് വലുത് ഇത് നന്നായി മിക്സിൽ ചെറിയ മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഗ്രേവി ആയിരിക്കണം ഇനി മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കുന്ന അതേ പാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് നാല് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായി മൊരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ഞാൻ ഇവിടെ മൊരിക്കുന്നതൊന്നും വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് കിച്ചണിലേക്ക് ഇരുട്ട് കൂടി കാണുന്നു 
കാണത്തില്ല ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം എണ്ണയിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളി കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആയത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മൊരിച്ചെടുത്ത എണ്ണയിലായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി വഴുന്നതിന് ശേഷമേ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഉള്ളിയെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ വഴുന്നതിന് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ നന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും പൊതിനയും ഞാൻ ഒരു പിടി മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് വിതരാനുള്ളതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരിച്ചെടുത്ത ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രുചി തക്കാളി ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ച് ചേർക്കണം ഇടിയായിട്ട് ചേർക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര കിലോ ജീരകശാല അരിക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കണക്ക് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇടി കുരുമുളക് കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ലെമൺ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ വെള്ളം എന്ത് ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് ചോറിലേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കും അതിനാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിയൊക്കെ ചേർത്ത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനിത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തട്ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഇത് അബുദാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നിറയെ ഹോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ അല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം വെന്തതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെടുത്ത എടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതും ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിതറിക്കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പുതിയന മല്ലി ഒരു പിടി ചേർക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിനത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഇത് സ്മോക്കി ഫ്ലേ കബ്സ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇത് കബ്സയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നടുക്കൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ മീനായി നമുക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മീൻ പൊരിച്ച് എണ്ണയിൽ തന്നെ ചോറ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നല്ല ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ പിന്നെയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്യൂഷൽ ഡിഷ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല കരിമീൻ കബ്സ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കേരള സ്റ്റൈൽ അറേബ്യൻ ഡിഷായിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്